లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని ఎంచుకున్నది ఎందుకు అంటే భారతదేశంలో కాస్త ప్రయాణం చేయడానికి బయటికి వెళితే చాలు ఎక్కడి పెడితే అక్కడ చెత్త ఎక్కడి పెడితే అక్కడ అసహ్యం స్వచ్ఛ భారత్ అనుకోవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది మనకి కానీ మన పురాణాలు గ్రంథాలు చదివితే స్వచ్ఛతే భారతం అని అర్థమవుతుంది కానీ చిత్రం ఏంటంటే మన దేశానికి చెప్పవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది పై దేశాలకు వెళ్ళామండి చాలా నీట్గా ఉందండి అని చెప్తాడు మరి నీ దేశమో బాగా చెత్తండి అంటాడు వీడు అక్కడే పారేస్తాడు అని చెత్త అందరూ పాడు చేస్తుంటే నేను ఒక్కడిని ఒక్కడిని బాగు చేస్తే ఏమైపోయిందండి అందుకే నేను పాడు చేస్తాను అదొక మనస్తత్వం అందరూ కలిసి కొట్టుకుపోతారు నువ్వు సిద్ధమేనా లేదే నువ్వు బాగుండాలని అనుకుంటావే అయ్యే ఇంత లక్ష్మీ కటాక్షి అని చెప్పి లోకం గురించి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే లోకం బాగుండాలని కోరుకోవాలి నా దేశంపై లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలి దేశంలో లక్ష్మిని నివసించకుండా చేస్తున్న అధర్మం వ్యాపించిపోయింది అందుకే తల్లి కటాక్షం మనకు దొరకట్లేదు అందుకే దేశంలో ధర్మబుద్ధి కలగాలి దేశంలో కమలం విరసించాలి కమలంలో అమ్మవారు ప్రకాశించాలి ఇది నేను పార్టీలను ఉద్దేశించి చెప్పట్లేదు లక్ష్మీదేవిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ అటువంటి భవ్యమైన లక్ష్మీదేవి యొక్క స్తోత్రాన్ని మనం వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం ధన్యులమయ్యాం భావం గ్రహించిన వాళ్ళు ధన్యులయ్యారు ఈ లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలంటే ఎలా ఉండాలి ఏం చెయ్యాలనేది ఒక అద్భుతమైన కోర్సు ఒకటి ఉంది ఋషులు దయ్యే చెప్తున్నది స్తోత్రాలు చదువుతూ కూర్చోవడం కాదు నువ్వు ఎలా బ్రతికితే లక్ష్మి నీకుంటుందో చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ బ్రతకడం అనేది వృద్ధుల కోసం కాదు బ్రతికే వాళ్ళు అందరి కోసం ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ కొంతమంది యువకులు యువతలు వచ్చారు వీళ్ళని చూసి నాకు సంతోషం మీరు తెలుసుకుని ఇలా బ్రతికిన మీ ఇంట మీ వంట మహాలక్ష్మి ఉంటుంది ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ ప్రతివాడు కోరుకునేది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అదే లక్ష్మి అంటే గుర్తుపెట్టకండి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కావాలంటే మనం ఎలా ఉండాలి ఇది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అందరూ చేస్తున్నారో లేదో వద్దు మనం చేస్తున్నామా లేదో తెలుసుకుందాం మహాభారతంలో భీష్మ పితామహుడు అంపశయ్య మీద ఉండగా ధర్మరాజుకి అనేక విషయాలు చెప్తూ లక్ష్మి ఎలా ఉంటే ఉంటుంది ఎలా ఉంటే వెళ్ళిపోతుందో వివిధ అధ్యాయాల్లో చెప్తాడు చిత్రం ఒక చోట చెప్తాడు అయిపోతుంది మింకేబో కథలు చెప్తాడు మళ్ళీ కొంత చెప్ప అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ మరొకటి ప్రారంభిస్తాడు అంటే మొదటి చెప్పింది మర్చిపోయాడేమని మళ్ళీ చెప్పడం ధర్మరాజు మనలాంటి వాడే చెప్పింది ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోవడానికి కాదు భీష్ముడు ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం చాలా ముఖ్యమని చెప్పడం ఇవి విడిచిపెట్టి నా దేశము వేదాంతమును ఇచ్చను నా దేశం అద్వైతమును చెప్పను జీవాత్మయ పరమాత్మయ జీవాత్మక పరమాత్మక భేదం ఉన్నదా లేని పనికి మాలిన చర్చలు ఎందుకండి కనీసం నీ చుట్టూ ఉన్న చోటును బాగు చేసుకోలో నీ జీవితంలో నాణ్యత లేదు మంచి మంచి ఉత్పత్తులు చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తాం మనకి మాత్రం పనికి మాలిన విషమే దిగుమతి చేసుకుంటాం అదే పంచుతూ ఉంటాం ఇలాంటి పరిస్థితులు దేశానికి వేదాంతం తర్వాత చెప్దాం ముందు మనల్ని మనం బాగు చేసుకుని ధర్మం మన సంస్కృతి ఎంత చెప్పిందో ముందు తెలుసుకుందాం అలాగే నేను వేదాంతాన్ని తక్కువ చేయలేదు ఇది లేదు అది లేదని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశం ఇక్కడ ఎందుకంటే వే వేదాంతం తప్ప భారతదేశంలో ఏముందండి అని ఎద్దేవా చేస్తున్నటువంటి విదేశస్థులకి నీ దేశంలో లేనంత శుభ్రత నా దేశంలో పుస్తకాల్లో ఉందని చెప్పండి కనీసం ఇక్కడ నా పురాణాలు చెప్తున్నా నా వేదం చెప్తోంది నా ధర్మం చెప్తుంది ఇవి తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అంశం ఇక్కడ ఒక్కసారి ఇప్పుడు భీష్ముడు చెప్పబోయే అంశములు మనం వినబోతున్నాం ఇది విని పాటించాలని అనుకుంటూ ఉంటే అసలు వింటూ ఉంటేనే పాటిస్తున్న అనుభూతి తెచ్చుకుంటే ఎప్పటికిప్పుడే లక్ష్మి కటాక్షం ఉంటుంది అందమైనటువంటి కథని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భీష్మ పితామహుడు ఒకప్పుడు నారదుడు ఇంద్రుడు కలిసి గంగానదీ తీరంలో కూర్చొని కబుర్లు ఆడుకుంటున్నారట ఏమిటా కబుర్లు పిచ్చాబాట కబుర్ల నారదుల వారు చెప్తే ఏం చెప్తారండి అద్భుతమైనటువంటి భగవద్ విషయములు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆయన మహర్షుల దివ్య కథలు చెప్తున్నట్టు ఆ సమయంలో నారదుల వారు మహర్షుల చరిత్రలు మహర్షుల్ని స్మరిస్తే చాలండి బ్రతుకులు బాగుపడతాయి ఇక్కడ అని మహర్షుల చరిత్రలు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది చెప్తూ ఉండగా ఒక్కసారి ఆకాశంలోంచి ఒక కాంతి పుంజం దిగుతూ ఉంది అది చూస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరు ఎవరిద్దరు నారదుడు ఇంద్రుడు ఏమిటా కాంతి పుంజమని లేచి నిలబడ్డారు వాళ్ళు ఉభయులు కూడా ఆ కాంతి పుంజం ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నాడు భీష్ముల వారు నక్షత్ర కల్వాభరణం నక్షత్ర కల్పాభరణ తారాభక్తి సమస్రజం శ్రియం దదృశ పద్మాం సాక్షాత్ పద్మతలస్థిత ఆకాశం నుంచి కాంతి పుణ్యం దిగుతూ వస్తూ ఉంటే ఎలా ఉన్నదంటే నక్షత్రాలన్నింటినీ ఆభరణాలుగా వేసుకున్నదిట తల్లి ఇక్కడ వివిధలైన జ్యోతి పుంజాలతో మాలని వేసుకున్నదిట అంటే కనిపిస్తున్న తల్లి అంతరిక్షములందు వ్యాపించినటువంటి పరాశక్తి అని చెప్పడం ఇక్కడ ఆ తల్లి ఒక అద్భుతమైన పద్మంలోంచి వస్తూ గోచరించింది వీళ్ళకి అప్పుడు ఆ తల్లిని చూసిన వెంటనే వాళ్ళు ఉభయులు లేచి రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించారు ఇక్కడ అదే వస్తోందిగా ఆవిడే దిగి మాట్లాడుతుందిలే అని కాదు లేచి నమస్కరించారు అప్పుడు ఆవిడ 
దిగువకు వచ్చి వారు ఉభయులను చూసి చిరునవ్వుతో అభయాన్ని ఇచ్చిందట అప్పుడు లేచి ఉభయులో అడుగుతున్నారు కాత్వం కే నచ కార్యేణ సంప్రాప్త చరుహాసిని కుతశ్చాగమ్యతే శుభ్రు గంతవ్యం క్వచతి శుభే ఓ తల్లి ఎవరు నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ప్రశ్నలు బాగున్నాయి కదా ఎవరు నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాలుగే ప్రశ్నలు అప్పుడు ఆవిడ చెప్తోంది నేనెవరినా పరమేశ్వరుడితో సహా అందరూ ఎవరిని కోరుకుంటారో అదే నేను అన్నదండి అందమైన మాట అసలు నేనంటూ లేకపోతే పరమేశ్వరుడితో సహా ఎవరూ లేరు అంటే భగవంతుడు ఉండడా భగవంతుడిని గుర్తింపబడ్డం అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ దీని భావం అది ఇక్కడ పుణ్యేషు త్రిషులోకేషు సర్వే స్థావర జంగమాహ మమాత్మ భావం ఇచ్చంతో యతంతే పరమాత్మన నేను కావాలనే ప్రపంచంలో అందరూ ప్రయత్నాలు పనులు చేస్తుంటారు పరమాత్మతో సహా అతడు నేను కావాలనే అందుకని శివశక్తియుక్తో యదిభవతి శక్త ప్రభావితం అందరూ నేను కావాలనే తపన పడుతుంటారు అలాంటి నేను నా అంతటి నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను ఆలోచించాను ఇక్కడ అందుకే శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధర ఊరికిన అన్నారా ఏ తల్లి యొక్క కాసింత చూపు పడితే చాలు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులకు కూడా వాళ్ళ స్థితులు ఐశ్వర్యం లభిస్తున్నాయో ఆ తల్లి లక్ష్యం అందుకు నేను కావాలని బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాదులు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి నేను ఎక్కడుంటాను అంటే పద్మములు ఎందు ఉంటాను అసలు నా స్వరూపం ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి ముందు లక్ష్మి అంటే ఏంటో చెప్తున్నది అహం లక్ష్మీ తన పేరు లక్ష్మి అహం భూతి నేను ఐశ్వర్యాన్ని శ్రీశ్చాహం నేను శ్రీని హే బలసోదన అంటే ఇంద్ర అహం శ్రద్ధాచ శ్రద్ధ కూడా లక్ష్మి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కొందరు జపాలు చేస్తుంటారు కదా సిద్ధి రాదు ఎందుకంటే శ్రద్ధ లేదు వాళ్ళకి శ్రద్ధ కూడా లక్ష్మీస్వరూపము ఇది తెలియాలి అమ్మ దయ్యం ఉంటేనే శ్రద్ధ కలుగుతుంది అందుకే శ్రద్ధ మేధ నేనే మేధని నేను ధైర్యాన్ని నేను జయాన్ని నేను సిద్ధిని నేను ధైర్యాన్ని నేనే స్వాహ నేనే స్వధ నేనే నియతిని నియతి అద్భుతమైన మాట అన్నది ఇక్కడ నియతి కృతి నియతి కృతి ఈ రెండు నేనే అన్నది ఇక్కడ తల్లి దీన్ని బట్టి లక్ష్మీ తత్వం ఏంటో తెలియాలి ఇక్కడ ఒక విధంగా దీన్ని లక్ష్మీ గీత అని పేరు పెట్టుకోవచ్చండి ఇవాళ మనం ప్రారంభించిన అంశం పేరు లక్ష్మీ గీత లక్ష్మీ కటాక్షం లభించాలంటే ఏం చేయాలో లక్ష్మీదేవి చెప్తోంది కనుక లక్ష్మీ గీత ఇక్కడ నన్ను నియతి అంటారు నియతి అంటే పద్ధతి ఇది అర్థం ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా జరగాలి దాని నియతి అని పేరు ఈ నియతి మీరు నేను పెట్టలేదు ప్రపంచంలో ఉంది ఆ నియతి అమ్మవారు సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించును నియతి సూర్యుని నుంచి వెలుగు వచ్చును నియతి గాలి వీచును నియతి నీ కళ్ళు చూచును నియతి ఇది ఎవడు మార్చలేడు ఇది శిష్టం ఇది ప్రపంచం యొక్క పద్ధతి ఈ పద్ధతి పైగా ఎప్పుడు ఏది జరగాలి ఇది పద్ధతి మీరు మంచి హిమ హిమకాలంలో కూర్చొని వర్షం పడాలి వర్షం పడాలని పడదు వర్షాకాలంలో మనం అనుకుంటే పడుతుందో అది పడుతుంది ఎప్పుడు పడాలో దానికి తెలుసు కనుక ప్రపంచంలో ప్రతి గతి కూడా నియతే ఆ నియతితో చెయ్యబడ్డది కృతి కృతి అంటే చెయ్యబడిన కనుక ప్రపంచము కనుక ప్రపంచము ప్రపంచము యొక్క పద్ధతి కూడా నేనే దీన్ని బట్టి లక్ష్మీ తత్వం ఎంత విస్తారంగా వ్యాపించి ఉండొచ్చు లక్ష్మీ తత్వము అంటే వేదాంతం అని చెప్పి భయపడతారేమో లక్ష్మీ కటాక్షం అని పేరు మార్చేమే కానీ ఉన్నదంతా తత్వం స్వాహ అని ఆహుతి విస్తే దేవతలకు అందుతుంది నా వల్లే స్వధ అని ఇస్తే పితృదేవతలకు అందుతుంది నా వల్లే అంతేకాదు రాజులలో విజయం నేను సేనలలో పరాక్రమం నేను నేను ఎక్కడుంటానంటే ధర్మము శీలముగా కలవారిలో ఉంటాను అన్నది ఇక్కడ శీలమంటే శీలమంటే స్వభావం శీలము అనగా స్వభావము ధర్మశీలుడు అంటే ఎవరి స్వభావం ధర్మంగా ఉంటుందో వారిలో ఉంటాను అది ఇక్కడ ఇది చూడండి రాముడు ధర్మశీలుడు అంతేకాని సత్యం అనే పలుకు వెళ్ళను అని పుస్తకం చదివి మాటి మాటికి చూసుకుంటూ సత్యం పలకలేదు ఆ మహానుభావుడు స్వభావ సిద్ధంగా ధర్మంగా ఉన్నాడు ధర్మరాజు ధర్మశీలుడు కనుక వారిలో విడవకుండా ఉన్నది ఆ తల్లి అన్నారు ఇక్కడ అందుక ఆ తల్లి ఎక్కడెక్కడ విడవకుండా ఉంటానో చెప్తున్నది ముందు జితకాసిని సూర్య చ సంగ్రామే శ్వనివర్తిని నివసామి మనుష్యేంద్రే సదైవ బలసూదన యుద్ధంలో వెన్ను చూపకుండా ఎవడు పోరాడుతున్నాడో ఆ వీరుడిలో నేను ఉంటాను అన్నది ఇక్కడ అంటే భగవద్శక్తి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మిని అమ్మవారిని ఎక్కడెక్కడ చూడాలి అంటే యుద్ధం చేసే యోధుడి యొక్క తిగువలో లక్ష్మి ఉంది సాహసంలో లక్ష్మి ఉంది ధైర్యంలో లక్ష్మి ఉంది ధర్మే నిత్యే మహాబుద్ధవు బ్రహ్మణ్యే సత్యవాదిని ప్రసృతే దానశీలే చ సదైవ నివసామ్య లక్ష్మీగీత జాగ్రత్తగా వింటే 
ఇందులో ఏ లక్షణాలైనా మనకు ఉన్నాయో చూద్దాం వెంటనే మన ఇద్దరు యుద్ధానికి వెళ్ళక్కర్లేదు యుద్ధానికి వెళ్ళే వాళ్ళు అలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ లక్షణాలు చెప్తున్నాడు ధర్మే నిత్యే నేను ఎల్లవేళలా ధర్మము నందుంటాను ఈ మాట మాత్రం గట్టిగా చెప్పిందా తల్లి ధర్మే నిత్యే ఎల్లవేళలా ధర్మము నందుంటాను ఇది ఒక అర్థం అంతేకాదు ధర్మే నిత్యే అంటే ఎల్లవేళలా ధర్మము కలవారి ఎందు ఉంటాను నా యొక్క నివాసము ధర్మము కలవారి ఎందు మహాబుద్ధవు తెలివైన వారి ఎందు ఉంటాను అందుకే తెలివితో సంపద సంపాదించవచ్చు కనుక తెలివైన వారి ఎందు ఉంటాను సత్యవాదిని సత్యము పలికే వారిలో ఉంటాను ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అమ్మ ఎక్కడ సత్యం ఉంటుందో అక్కడ ఉంటుంది సత్యం చెప్పడానికి వెనకాడకూడదు ఎవడో ఏదో చేస్తాడని భయపడకు సత్యంలో లక్ష్మి ఉంటుంది అసత్యంలో దరిద్రం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టించాలి ప్రస్తుతం అసత్యంతో రోజులు గడిచిపోతున్నాయి అనిపిస్తుంది అసత్యంతో డబ్బు వస్తుందని చూస్తున్నావు కానీ అసత్యం వల్ల నీ లోపల మిగిలిన పెరిగే దరిద్రాలు నీకు తెలియట్లేదు ఇక్కడ కొందరికి ఇంటి నిండా డబ్బు ఒంటి నిండా జబ్బు ఉంటుంది ఇప్పుడు వాడి సంపన్నుడు అంటారా దరిద్రుడినే అన్నారు ఏం లాభం అండి ఇక్కడ అందుకు సంపద అంటే ఏంటో తెలిస్తే అసత్యంతో డబ్బు సంపాదించిన అసత్యం వల్ల వచ్చే పాపం మరొక వైపు నుంచి కొరుక్కు తింటూ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకు కుంభకోణాల్లో కోట్లు గడించిన వాళ్ళు దొంగగా గెలిచిన ఆయువు మిగలకుండా నాశనమైపోయిన జాడలు మనకు కనిపిస్తున్నా అనే చేతిలో ఆలోచించు అందుకు ఎప్పుడూ కూడా మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పవలసినది పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు చెప్పవలసింది ఈ పాఠం కానీ భారతంలో పాఠం చెప్పాలంటే నా సెక్యులర్ దేశం కదండి చెప్పనంటారు దౌర్భాగ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాఠాలు చిన్నప్పటి నుండి చెప్తే పిల్లలు ఎలా తయారవుతారు వీరులు అవుతారు సూర్యులు అవుతారు ధార్మికులు అవుతారు పది మందికి పనికొచ్చేవాళ్ళు అవుతారు కానీ ఈ పాఠాలు వృద్ధులకు తెచ్చి కూర్చోబెట్టమనుకోండి నిద్రపోవడానికి అనువైనవి అనుకుంటారు అలాగని వాళ్ళు రావడం మానేయకండి ఈ పాఠాలు చెప్పండి మీరు విని ఎలా ఉంటే లక్ష్మి ఉంటుంది సత్యవాదిని సత్యం పలికే వారు ఉంటుందిట దీనికి సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కథ భారతంలోనే మనకు కనబడుతుంది ఇతర పురాణాల్లో కూడా చెప్తారు ఇది ఒకప్పుడు మహానుభావుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడి కొడుకు పేరు విరోచనుడు విశేషైన రోచతే విశేషముగా ప్రకాశించువాడు విరోచనుడు ఆయన గురుకులంలో చదువుకున్నాడు మంచి తెలివైన వాడు అయ్యాడు మరి ప్రహ్లాదుడు పుత్రుడు మంచి తెలివైన వాడు మంచివాడు ఆయనతో పాటు ఒక సహాధ్యాయి ఉన్నట్ట సుధన్ వుడు ఆయన పేరు ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు ఇద్దరు స్నేహితులు మంచి స్నేహితులు ఈ సుధన్ వుడు అంగిరసురిని ముని ముని కుమారుడు వారు ఉభయులు కూడా చక్కగా పెరిగారు ఒక సమయంలో వాళ్ళకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గంధర్వ కన్ని కనబడింది ఈ కన్యని సంపాదించుకోవాలి వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారు ఇద్దరు కోరుకున్నారు ఇద్దరికి ఎలా అవుతుందండి కాబట్టి ఏమనుకున్నారంటే ఈమని మనం వరించాలి అంటే మనలో ఎవరు నిజంగానికి గొప్పవారో వారు మాత్రమే వరించాలి ఇలా ఎవరైనా పందెం కట్టుకుంటారండి మనలో ఎవరు గొప్పవారు అంటే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు మనమే గొప్ప అనుకుంటారు ఇంక దీనికి పందెం ఏమన్నది ఇక్కడ కానీ వాళ్ళు అలా వేసుకున్నారు ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పో వాళ్ళు మాత్రమే వరించాలి ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్ప ఎవరు తేల్చాలి అది ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు ముందు ఎవరు తేల్చాలో వాళ్ళని వెతుక్కోవాలి గొప్ప ఎవరో తర్వాత తేలుతుంది తేల్చేవాడు ఎవడో ఇప్పుడు తేలాలి పెద్ద ప్రశ్న వచ్చింది చిక్కు చూసారా అప్పుడు ఒక మాట అన్నట్ట విరోచనుడు సుధన్ముడితో నువ్వే చెప్పు ఎవరిని అడుగుదాం అన్నట్ట సుధన్ముడు తణుముకోకుండా చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడిని అడుగుదాం అన్నాడు అంటే మీ నాన్నగారిని అడుగుదాం అన్నాడు అనగానే ఏమనుకున్నాడు తెలిసే విరోచనుడు మా నాన్న అయితే నేనే గెలుస్తాను ఎందుకంటే తండ్రికి తల్లికి తన కొడుక్కి ఎప్పుడు గొప్ప జరగాలనుకుంటారు కనుక మా నాన్న అలాగే అనుకుంటాడు ఒకవేళ మా నాన్న కొంచెం ఏదైనా అయినా మా అమ్మ పక్క నుంచి ప్రేరేపణ ఇచ్చేనా కొంచెం పిల్లాడి పట్ల చెప్పండి అంటుంది కనుక ఏదో లాగా మా నాన్నని అడుగుదాం అన్నాడు సుధన్ వుడు ఇక్కడ దొరికిపోయాడు కనుక విజయం నాది అని గర్వించి లో వెళ్ళేట తిన్నగా పైగా వీళ్ళు ఏమిటంటే ఎవడైతే గొప్పవాడని తెలుస్తాడో వాడు కన్యని చేపడతాడు ఇకతే ఎవడు గొప్పవాడు కాడన్నాడో వాడు మరణించాలి వాడికి మరణశిక్ష వేయాలి ఇది వాళ్ళు ఒప్పందం అంత కఠినంగా పెట్టుకున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కే తిన్నగా ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు మేము ఇలా పందెం పెట్టుకున్నాం నువ్వు చెప్పాలి ఎవరు గొప్పవారు నువ్వెవరు గొప్పవారు అంటారో వారు ఈ కన్యను మరిస్తారు మిగిలిన వారు మరణశిక్ష పొందుతారు ఇప్పుడు తండ్రి చెప్పాలి ఏం చెప్పాలండి గొప్ప చిక్కు పొరపాటున సుధన్వుడు గొప్పవాడు అన్నాడే అనుకోండి విరోచరుడు మరణశిక్ష పాలవాలి ప్రహ్లాదుడు వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా వెంటనే పలికింది ఏమిటంటే సుధన్వుడు అందరి ఇద్దరిలోనూ గొప్పవాడు అని చెప్పేశాడు అండి వెంటనే విరోచరుడు తండ్రి అయిన ప్రహ్లాదుడు సుధన్ముడు గొప్పవాడు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఇద్దరిని పరిశీలించాడు ఇద్దరులో తపస్సు పవిత్రత జ్ఞానము వినయము వీటి బట్టి గొప్పతనాన్ని నియంపబడుతుంది అంతేగాని ఒక రాజుగారి కొడుక 
ఒక రాజకీయ నాయకుడు కొడుకైనంత మాత్రాన వాడు కూడా నాయకుడైపోవాలని అంటే ఎలా అండి దుర్మార్గం కాకపోతే వాడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఉండద్దు అందుకే మహానుభావుడు ఏంటంటే నా కొడుకైనప్పటికీ కూడా పరిశీలించి చూస్తే తపస్సు జ్ఞానము పవిత్రత సద్గుణములు సుధర్ముడికి ఉన్నాయి కనుక నిస్సందేహంగా ఈయనే నా పుత్రుడు అన్నట్టు వెంటనే ఆశ్చర్యం గగనం నుంచి కుసుమ వృష్టి కురిపించింది అంటే మనం పలికే పలుకు మనం నడతని దేవతలు గమనిస్తుంటారు ఇవాళ ఒకరిని వంచన చేసేవాడు మురిసిపోవద్దు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు వెంటనే కుసుమృష్టి కురిపించారు ఎవరి మీద ప్రహ్లాదుడి మీద వెంటనే ధర్మదేవత ఎదురుగా కనబడింది ప్రహ్లాదుడికి సాక్షాత్కరించింది సాక్షాత్కరించి నీ ధర్మానికి సంతోషించి ఎదురుగా వచ్చానయ్యా అన్నది ఏమిటంటే సత్యం పలకడంలో నువ్వు దేనికి వెరవకుండా సత్యం పలికో నీ పుత్రుడు మరణమైనా సరే పర్వాలేదు సత్యం కావాలి అని సత్యానికి నువ్వు కట్టుబడి చెప్పావు కనుక సంతోషించాను ధర్మదేవత నీవేది కావాలంటే అది ఇస్తాను అన్నది వెంటనే ధర్మదేవతను ప్రార్థించేట నా కొడుకు బతకాలని వెంటనే నీ పుత్రుడిని బతికిస్తున్నాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈయనకి ఎంత చక్కగా జరిగిందో చూడండి ఇక్కడ పుత్రుడు బతికాడు సత్యము నిలిచింది దీన్ని బట్టి సత్యాన్ని పట్టుకుంటే ప్రమాదం రాదు సరికదా అది మనకి మంచి సిద్ధిని ఇస్తుంది అని పురాణవేత్త ఈ కథని చెప్పాడు ఇప్పుడు చెప్పండి పురాణ కథలు పిల్లలు చదవాలి పెద్దలు చదవాలి అందరూ చదవాలన్నది నిజమే కానీ పిల్లలు పసితనం నుంచి చదివించాలి పిల్లల చేత క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అద్భుతమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటే అక్కడ లక్ష్మి ఉంటుంది లక్ష్మి అంటేనే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లక్ష్మి అంటేనే సక్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్ లక్ష్మి అంటేనే వెల్త్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంకేం కావాలి ఇవన్నీ కావాలి మీ పిల్లలకి అంటే ఇవన్నీ ఉండాలని చెప్తోంది లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీ గీతలో కనుక లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలంటే ఏమేమి ఉండాలో లక్ష్మీదేవి కటాక్షించి ఇంద్రుడితో చెప్తుంది ఇంకా చాలా చెప్తుంది రండి భరిద్దాం లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఉండాలంటే ఆ వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ అటువంటిది ఈ అంశములు ఒక్కొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుని ఆలోచించుకుంటూ వెడుతూ ఉంటే ఎన్ని గ్రహించవచ్చు అందుకు ప్రధానంగా ఇక్కడ చెప్పింది సత్యవాదిని ప్రసృతే దానశీలే చ సదైవ నివసామ్యం ప్రసృతే ప్రసృతే దీని ప్రధానికి అర్థం ఏంటంటే వినయ సంపద కలవారి అందు ఉంటాను ఇది చాలా చెప్పింది ఇక్కడ వినయము కలవారు ప్రసృతే దానశీలే దానశీలే అంటే దానము చేయడం ఎవరికి స్వభావంగా ఉందో వాళ్ళలో ఉంటుందట ఇచ్చే బుద్ధి ఉంటే అమ్మవారు ఉంటారండి ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ కొంతమందికి దానము చేసిన పుణ్యం వచ్చినట్టు అవునా అని అప్పుడు ఒక రూపాయి తీస్తారు అది దానం అనేది స్వభావముగా కలిగి ఉంటే వారి ఎందు లక్ష్మి ఉంటుంది ఇప్పటికి ఎన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నా లక్ష్మీదే ఉండే చోట్లు గుర్తుపెట్టుకున్నవాడు గుర్తుంటుంది నమో నమ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎంత అవసరమో ఈ క్షణం నుంచి అలా ఉంటామని కూడా అంత అవసరం అలా ఉన్నవాడికి లక్ష్మి కటాక్షం లభిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చో ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే నేను ఈ సుగుణాలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాను ఇది వరకు రాక్షసులకి ఉండేవి అక్కడ ఉన్నాను ఎంతవరకు నేనుండగా డబ్బుండి పదవుండి అన్నీ రాగానే అహంకరించి మదంతో ఇవన్నీ వాళ్ళు విడిచిపెట్టారు అవి విడిచిపెట్టగానే వాళ్ళని నేను విడిచిపెట్టాను అవన్నీ నీ దగ్గర ఉన్నాయి కనుక నీ దగ్గర ఉండడానికి వచ్చాను అందుకే ఇంద్రుడితో ఎంత అందమైన మాట చెప్పాడు దీనిలో చూడండి అంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి రాక్షసుల దగ్గర అవి రాగానే గుణాల వల్ల అమ్మవారు కటాక్షించగానే సంపద పదవి లభించగానే మదం పెరిగి అవన్నీ విడిచిపెట్టారట విడిచిపెట్టగానే వాళ్ళని నేను విడిచిపెట్టి నీ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నారు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవిని చెంచాలని ఎందుకు అన్నారు చూసారా ఒకప్పుడు పుణ్యం వల్ల ఇప్పుడు వచ్చింది ఆ పవిత్రత ఇప్పుడు మనం కోల్పోతే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు విడిచిపెడుతుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ నీ దగ్గర ఉన్నాయి కనుక నీ దగ్గరికి నేను వచ్చాను కనుక అసురుల్ని అమ్మవారు ఎందుకు విడిచిపెట్టారు దేవతల దగ్గర అమ్మవారు ఎందుకు ఉన్నారు ఈ కథ ద్వారా భీష్మ పితామహుడు ధర్మరాజుకు చెప్తున్నాడు అందుకే ధర్మరాజు అలా ఉన్నాడు కనుక లక్ష్మీదేవి విడిచిపెట్టకుండా ఉందిట